ആ നീ എത്തിയോ നീ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താമേ അവളിവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതല്ല മോനെ അർച്ചന ഇന്ന് ബാങ്കിൽ വന്നു അല്ല പത്രത്തിൽ അത്തരം ഒരു ന്യൂസ് വരുമ്പോ അവളാക്കി തകർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നാ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റി അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആ പേടി ന്യൂസ് കൊടുപ്പിച്ചവൾക്കും ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത വന്ന അർച്ചന എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന കരുതിയവർക്കും തെറ്റി എന്ത് വാർത്തയെ പറ്റിയ സ്തുതി പറയുന്നത് അല്ല ചോദിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മുഖത്തെ ഭാവപ്രകടനം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നൊന്നും ഭാവിക്കണ്ട നീ അറിയാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് വന്നത് ഓ ആ ന്യൂസിനെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതിയത് പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ ഇതാരും അറിയില്ല അപൂർവമായി സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു കേസായത് ഒരമ്മ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞിൽ അവകാശം പറഞ്ഞ മറ്റൊരമ്മ വരുന്നത് അത് തീർത്തും വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് പിതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കേസാണ് അതിനാർക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയും തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ആ ന്യൂസിന് വലിയ പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാറില്ല എന്നാ അതുപോലല്ല മാതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മീഡിയക്ക് അത് പുതുമയുള്ള വാർത്തയാണ് കേസ് കോടതിയിലെത്തിയ ഉടനെ വാർത്ത വന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് നീ കരുതണ്ട മീഡിയക്കാർ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഏത് സ്ഥലവും ഉള്ളതും അവരിതൊന്നും പെട്ടെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന സുധി ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് അർച്ചന നിന്റെ വീട്ടിൽ സെർവന്റായി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ പറയാതെ എങ്ങനെ പത്രക്കാർ അറിയും അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ അതൊരു പെയ്ഡ് ന്യൂസ് തന്നെയാ സുധിയോട് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്ത് നേടാനാ വക്കീലിനോട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രക്കാര് വക്കീലിനെ കാണാതെ വാർത്ത കൊടുക്കില്ല അയാള് പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ര വാർത്ത കണ്ട് നിങ്ങളെന്തിനാ ബീപ്പ് കൂട്ടുന്നേ അർച്ചന ആൾമാറാട്ടക്കാരിയായി എന്റെ വീട്ടിൽ സെർവന്റായി നിന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച ന്യൂസാന്ന് പറയാം അവൾ ആലിസ് എന്ന പേരില് എന്റെ വീട്ടു ജോലിക്കാരിയായി നിന്ന് മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സത്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പല്ലൊളിച്ച് കാണിക്കുമ്പോ മുഖം ചുളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവളെ ഇതിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഓർക്കണമായിരുന്നു ഒരു കേസ് വരുമ്പോ രണ്ടു കക്ഷികളും ജയിക്കാൻ അടവുകൾ പതിനെട്ടും എടുക്കും രണ്ടു കൂട്ടരും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്തും ചെയ്യും അവിടെ മാനസിക പരിഗണനയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന് അവകാശം പറഞ്ഞു വന്നവൾ എന്റെ വീട്ടുവേലക്കാരിയായി നിന്ന കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റൂ മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ഇതുപോലെ പല വാർത്തകളും മീഡിയയിൽ വരും അത് കണ്ട് മുഖം ചൊളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ത് നേരിടാനല്ല ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ അപമാനം തോന്നാൻ അല്ല ഇതൊന്ന് സഹിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും അർച്ചന ഒരു വെട്ടിൽ വീണ് നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ആർക്കടി അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവള് പിന്തിരിയാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന നാണക്കേട് നൂറ് ഇരട്ടിയായി ഒടുവിൽ നീ അനുഭവിക്കും കാത്തിരുന്നോടി നീ പിന്നെ ഇവിടെ ആരും അതേ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കാത്തത് അച്ചുവേച്ചിക്ക് വിഷമമെന്ന് കരുതിട്ടാ പത്രത്തിലൂടെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ സംസാരിച്ചാലെന്താ ബാങ്കില് സംസാരം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ കൊള്ളാം ഞാൻ വരുന്നതും കാത്ത് പത്രവുമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും സുധി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കതിൽ വലിയ പുതുമയൊന്നും തോന്നിയില്ല എങ്കിലും രാജി കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി മുതലെടുത്തു സുധിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടു നടന്ന രാജിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ശത്രുവായി അച്ചുവെച്ചെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുക്ക എന്തിന് ലീവ് എടുത്തിരുന്നാലും വീണ്ടും കാണാൻ പോകുന്നത് അവരെ തന്നെയല്ലേ മോളെ ഇതിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കൂടി എല്ലാവരും ഇതേപ്പറ്റി പറയും ഞാൻ ആർക്കും കാതു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ താനെ നിർത്തിക്കോളൂ 
അച്ചുവെച്ച് തളർന്നു പോകാതിരുന്ന മാത്രം മതി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ തളർത്താനാണല്ലോ അവൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പത്രത്തിലെ ആ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആരെയോ സ്വാധീനിച്ച നിരഞ്ജന ആ വാർത്ത കൊടുപ്പിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ തകർക്കാനൊന്നും അവൾക്ക് പറ്റില്ല ഈ വാർത്ത അവൾക്ക് തന്നെ വിനയാവും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സുധി സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു സുധി എന്ത് പറയാന് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിരഞ്ജനയാണെന്ന് സുധി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ നിരഞ്ജനയുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കോടതിയിൽ വാദം വരുമ്പോ അച്ചുവച്ചി ആ വീട്ടിലെ സെർവന്റായി നിന്നത് ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഉയർന്നു വരില്ലേ അതിന്റെ കള്ളി ഞാൻ പൊളിച്ചാ പോരെ സുധി സാറിന്റെ അച്ചുവച്ചിയുടെ കുഞ്ഞൊന്ന് പറയൂ എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമല്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല നിരഞ്ജന നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ തരം താന്ന കളിക്ക ഇപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഈ വാർത്തയും കൂടി വന്നപ്പോ ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആരെന്ത് ഭീഷണിയുമായി വന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് മാറില്ല അത്രയ്ക്ക് അവൾ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചു ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോന്നാലോചിച്ച സങ്കടപ്പെടാതെ അച്ചേച്ചി വാ ചേച്ചിക്ക് സങ്കടമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വരുന്നതൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമാ മൂളിച്ചല്ല ഞാൻ വന്നോളാം മരിക്കല്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ സജിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതൊരു പെണ്ണിന് മാത്രമേ അറിയൂ സജി കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോ ഭ്രാന്തായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അർച്ചനേച്ചി എന്നെ കാണാൻ വന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത് അർച്ചനേച്ചിയാ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാനിന്ന് പശ്ചാത്താപിക്കുക സജി എന്നോട് ചെയ്തതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ വിഷ്ണുട്ടിനോടും രേവതിയോടും ചെയ്തത് സജി ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അത് ഞാൻ അർച്ചനേച്ചിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഒരു പെണ്ണായ ഞാനായിരുന്നു എന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണം സജിക്ക് എന്നോടുള്ള മനോഭാവം എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരു വെട്ടിൽ വീണ് പോയത് കൊണ്ട് കൈയക്കാൻ തയ്യാറായതാവാം ഞാൻ ചതിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നീ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണുന്നതല്ലേ അനുഭവം കൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യർ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് നീ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ചതിക്കില്ല നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിന് മാത്രമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച അത് സത്യം തന്നെയാ ആത്മാർത്ഥതയോട് തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൂടിയാ ഇനി ഞാനായിട്ട് എന്റെ അമ്മ കരയാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ല സജീനി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഈ വാക്കുകൾ മാത്രം മതി എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അർച്ചനേച്ചിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സജി അർച്ചനേച്ചി പോയി ഒന്ന് കാണണം ഇനി ആരോടും പകയ ശത്രുതി ഒന്നും വേണ്ട ഒരാളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആപതിൽ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ എന്നാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് കയറാൻ സമയമായി ഇതൽപ്പം കടന്നുപോയെന്ന് ഞാൻ പറയും നിരഞ്ജന അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വരില്ല ഫൈസിയോട് ഞാൻ എന്തിനല്ലെന്ന് പറയണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ചക്രിയ അതിനു പിന്നിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നാണം കെടുത്തി അർച്ചനയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം എത്ര കണ്ടു വിജയിക്കും അവളിൽ വാശി കൂട്ടാനല്ലേ അത് ഉപകരിക്കൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം അർച്ചനയ്ക്ക് ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഫൈസിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ 
അതുണ്ടാവില്ല ഫൈസി അവളിപ്പോ ഞാനിൽ തൊടുത്ത അസ്ത്രം പോലെ വിശ്വനാഥ സാറിന്റെ കയ്യില ആ വില്ലിരിക്കുന്നെ കോടതിയിൽ എന്റെ കുറവ് വിളിച്ചു പറയുന്ന പറഞ്ഞ അവള് വെല്ലു വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്തുറപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് അർച്ചന അതിന് ശ്രമിക്കില്ല ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അതിനെ ഒരു ആരോപണം മാത്രമായി നിരഞ്ജനിക്ക് നേരിടാം പക്ഷെ സുധിയാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു ബലം ഉണ്ടാവും എനിക്കതറിയാം പക്ഷെ അർച്ചന ഈ സുധിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കോടതി ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും കഴിയില്ല ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാ സുധി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അത്രയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തരുത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ നിരഞ്ജന പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതില് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർക്കം കൂടെ വയ്യ അങ്ങനൊരു ദിവസം എന്റെ എന്റെ മോന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ മോൻ എന്നും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നെ വിട്ട് അവനോ അവനെ വിട്ട് ഞാനോ പോവില്ല നിരഞ്ജനന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കണ്ടേ എത്രയോ കോടതി വിധികൾ നേരിട്ട് കേട്ടതാ നിരഞ്ജന അതേ മനസ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ആത്മബലം കാണിച്ചു തീരും വിധി അർച്ചനയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു പോം വഴിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം വിഷ്ണുട്ടം വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് അമ്മാവൻ ഈ സമയം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം വിഷ്ണുട്ടം മനഃപൂർവ്വം വരാതിരുന്നത് നീ ഈ കാണിച്ച ശരിയായില്ല നിന്റെ അമ്മാവനല്ലട ഇവിടെ വന്ന് കാത്തിരുന്നത് കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോണം ബിന്ദുവിന്റെ കല്യാണ തീയതി കുറിച്ചു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വിവാഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാ കല്യാണം ഞാൻ ഇപ്പോഴൊരു കാര്യം പറയാം കല്യാണത്തിന് ഞാനോ ഇവളോ വരില്ല നിന്റെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ ഞാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് അർച്ചന പങ്കെടുക്കും അപ്പൊ നീ ഇവള് എന്തു പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കും എടാ മനുഷ്യരായ ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മനസ്സ് വേണം അവിവേകം കൊണ്ട് അവൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ചെയ്തതിന്റെ തെറ്റ് അവക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വരൂ അമ്മ വിഷ്ണുട്ടം വരില്ലെന്ന് പറയുമെങ്കിലും വിട്ടു മാറി നിൽക്കാൻ എന്ത് കാരണം പറയാന് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരഞ്ചു പവന്റെ എങ്കിലും പൊന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ അഞ്ചു പവനോ അതിലെന്താ സംശയം ഞാൻ എടുത്തു വളർത്തിയ കുട്ടിയാ കല്യാണം ലളിതമായി നിലയ്ക്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള കാശൊന്നുമില്ല രണ്ട് പവന്റെ വളരെ മലയോ വാങ്ങിത്തരാം അതേ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് അർച്ചനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണും കുഞ്ഞും രക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്ത ജന്മ അവളുടേത് നശിപ്പിച്ച് കളയാനിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഭൂമി പറക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഒരു നല്ല ജീവിതം ദൈവം എന്താ അവക്ക് കൊടുക്കാത്തത് അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞില്ലാതായെന്ന് കേട്ടപ്പോ അച്ചുവച്ചിയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അന്ന് ചേച്ചിക്ക് നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അത് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞ് അതിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും വിധി അർച്ചനേച്ചിക്ക് അനുകൂലമാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ അച്ഛന്റെ പുന്നാരവാവില്ലേ എന്താടാ ചൊക്കൊരു കൂട്ടനല്ലടാ അതിന് അവള് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടല്ല കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അമ്മക്ക് അവളുടെ അനുവാദം എന്തിനാ കോടതി കുഞ്ഞിനെ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പോലും കോടതി എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന അമ്മ പറയുന്നത് കേസിന്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ ആരുടെ കയ്യിലാണോ കുഞ്ഞ് അവരോട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറയും അതേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ വീട്ടിൽ അവള് ജീവിക്കുമ്പോ കോടതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയണ്ട ഓ മക്കളിങ്ങ് വാ അച്ഛൻ വിളിച്ചക്കര് 
പൊന്നെ അച്ഛമ്മയുടെ ചക്കരി മോൻ എവിടെ ആരും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാരാ എടീ പറയാൻ ഇവന്റെ അച്ഛനായി നീ എന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതെനിക്ക് അറിയണം ഇല്ലെന്നാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം വീട്ടിൽ നിറങ്ങണം നിക്കടി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് പോയാ മതി സുധിക്കണ്ട സംശയമുണ്ടോ ഇവൻ എന്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കോടതി ഒരു വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ കൊടുക്ക എടി കൊടുക്കാനല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ പിടിക്കമ്മേ ഞാനാ അമ്മയുടെ തരുന്നേ അമ്മയുടെ മകന്റെ കുഞ്ഞായത് ഞാനോ എന്റെ അമ്മയോ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നത് നീ തടഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും കോടതിയിൽ പോവും ഒരു അച്ഛന് അയാളുടെ കുഞ്ഞിന് അവകാശമില്ലെന്ന് ഒരു കോടതിയും പറയില്ല മക്കളെ നീ ഇത് കുറച്ചു മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അമ്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക ഇനി അമ്മയെ തടയാനൊന്നും അവള് വരില്ല മക്കള് ബാ എന്താ മോളെ എന്റെ മോനെ സുതി എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത് സുതി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്നോ എവിടേക്ക് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത അമ്മയുടെ കൈ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യില എന്റെ മോൻ നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങ അവരോട് കുഞ്ഞിനെ കാണാനോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയും അവരെന്റെ മോനെ കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും മോളെ നിനക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നീ മോനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ അതല്ലേ മോളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കില്ല അതിന് കാരണം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അവരെടുക്കും പറ്റില്ലെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സുധിയുടെ കുഞ്ഞത് ഇന്ന് തന്നെ മോനെ കൊണ്ട് നീങ്ങുക നീ പേടിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ കയറി താമസിക്കാനൊന്നും അർച്ചന വരില്ല ശരി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ചേച്ചി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതാ അതും കൊള്ളാം എനിക്ക് അതിനു മാത്രമേ എന്താ തിരക്കാവുള്ളത് എന്തേലും വിശേഷം ഉണ്ടായോ അവിടെ വിവാഹ തീയതി കുറിച്ചു അത് പറയാനാണ് ഞാൻ അർച്ചന ചേച്ചി വിളിച്ചത് ആഹാ സന്തോഷ വാർത്തയാണല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ചയാ കല്യാണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവണം നന്നായി വരുമോളെ പിന്നെ നിന്റെ വീട്ടുകാര് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അച്ഛനൊന്നും അറിഞ്ഞതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ അത് നിന്റെ തോന്നലാവും ഇനി അതേപ്പറ്റി ഒരു സംസാരം വേണ്ട എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും സജീൽ കണ്ട മാറ്റം എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല നീ ഇനി അവനെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പോവരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലകൾ വേണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പഴിചാരലും പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ചേച്ചി സജിയെ കണ്ടപ്പോഴും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും കുറ്റപ്പെടുത്താതെയാ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ വരും അതെ നീ ഈ സമയം യാത്രയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരില്ലേ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം നന്നായി വരും ചേച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ ശരി മോളെ ബിന്ദു വിളിച്ചത് മനസ്സിലായി ഞായറാഴ്ച അവളുടെ സജിയുടെയും കല്യാണം ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അച്ഛേച്ചി സമ്മതിക്കണം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മോളെ പ്രമീള ചേച്ചിയെ കണ്ടുവെന്ന് മാത്രം ബിന്ദുവിന് വിധിച്ചത് സജി തന്നെയാ അതല്ലേ അവൻ രേവിതയുടെ പിന്നാലെ കൂടി റാന്നയിൽ വന്നതും ബിന്ദുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ജീവിതം ഇതുപോലൊക്കെയാ നമ്മളെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകും ഭാഗ്യമുള്ളവര് തീരെ തടിയും അല്ലാത്തവര് അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അച്ഛേച്ചി പറഞ്ഞത് ശരിയാ പിന്നെ അമ്മ കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് 
மூணு செல் நிரஞ்சனையோ வரு இருக்கு நிரஞ்சன நல்ல டென்ஷன் ஆனது ஒண்ணுல்ல எந்து பத்தி அவனே டென்ஷன் ഒന്നും இல்ல சார் பின்ன அடுத்த பாதத்திலேக்கு உள்ள திவசங்கள் அடுத்து வருகையில்லை நிரஞ்சன வளர்த்துனது சொந்தம் குஞ்சு தானேனு விசுவசிக்கி அப்ப தீரி டென்ஷன் ஓகே நான் என்ன தனே சார் கருதுனே அதுண்டல்லே அவ நஷ்டப்படிறதுன்னு நான் ஆகிரேக்கின நிரஞ்சன ஒன்னு വിളിക്കணும்னு நான் கருதி இருக்கையாயிரனும் अर्चने രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കൂ ഇവിടെ അതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിരഞ്ജന ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ചു അതിനെ സ്വന്തമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിച്ച് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുൻകരുതലും എടുത്തു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു എവിഡൻസ് കയ്യിലുണ്ടാവില്ല മറുഭാഗത്തെ അവസ്ഥ എന്താ വെറും ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വമുള്ള ഒരു കരുനീക്കം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചോന്നല്ലാതെ വേറെ എന്ത് തെളിവുണ്ട് അർച്ചനയുടെ കയ്യിൽ പോരാത്തതിന് അവൾ നടത്തിയ ആൾമാറാട്ടം ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ മേർഡർ ഇതെല്ലാം അർച്ചനയ്ക്കെതിരാവും നിരഞ്ജന ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തില്ല സുധിയുടെ നിലപാട് പ്രധാനമല്ലേ സുധി വിസ്തരിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ചത് സുധി സമ്മതിക്കില്ലേ സുധിയും അർച്ചനയും തമ്മിൽ പൂർവ്വ ബന്ധം ഉള്ളതും ഇപ്പൊ ഒരേ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കോടതി മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പക്ഷെ സുധിയുടെ മൊഴി എനിക്കൊരു ഭീഷണി തന്നെയാണ് കുഞ്ഞ് സുധിയുടേതാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ കേസ് കുറച്ചുകൂടെ മുറുകും എന്തായാലും കേസിന് നമുക്ക് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ നിരഞ്ജൻ അത് തള്ളിക്കളയരുത് 